ู้ชมคะเรามาดูในเรื่องของการเตือนภัย SMS แล้วก็มีการแนบลิงก์มาให้กันด้วยนะคะต้องบอกว่าถึงแม้ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราเห็นข่าวที่บอกว่ากสทชเนี่ยให้แต่ละค่ายมือถือ,อถ้าลูกค้าโทรมาหาค่ายบอกว่าช่วยบล็อกไฮไลท์นี้ให้หน่อยค่ะสุดท้ายแล้วดิฉันยังเห็นมีบางคนยังได้รับอยู่เลยนะแล้วก็มีการแชร์กันบอกว่าเอ๊ะสรุปแล้วคือจะมันจะต้องยังไงเนี่ยนะคะแต่ว่าล่าสุดนี้ค่ะต้องออกมาเตือนกันอีกเพราะว่าทางของอรองโฆษกสำนักการตำรวจแห่งชาติพันตำรวจเอกสิริวัตรดีพอท่านก็ได้ออกมาทำคลิปเนี่ยแล้วก็ออกมาเป็นการเตือนภัยมีการสรุปลักษณะคร่าวๆ3ลักษณะที่ประชาชนเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงเลยนะคะคือเนื่องจากว่าณตอนนี้ค่ะเรามักจะได้รับเป็น SMS แนบลิงก์มานะคะแล้วก็มีข้อความที่บอกว่าเอาเงินเข้าบัญชีท่านมีสิทธิ์รับวัคซีนท่านได้บัตรกำนันมีสินเชื่อลุ้นรับรางวัลเล่นเกมง่ายๆแจกหนึ่งล้านอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีการส่งลิงก์มาด้วยทีนี้ตัวของอแอปต่างๆเหล่านี้ค่ะจะแบ่งเป็น3ลักษณะ1คือเป็นแอปพลิเคชันเงินกู้ออนไลน์ก็มีการเรียกเก็บเงินกู้เกินอัตราที่กฎหมายกาหนดนะสาหรับดอกเบีย้ยแล้วก็เมื่อทวงถามนี่ในลักษณะที่ผิดกฎหมายด้วยนะอย่างเช่นอดูมินประจานขู่ประทุษร้ายต่อร่างกาย2จะเป็นเว็บไซต์พนันออนไลน์ค่ะที่นมนาวชักชวนให้เข้าเล่นการพนัน3ก็คือให้หลอกและให้เหยื่อเนี่ยไปกรอกข้อมูลส่วนตัวบนลิงก์นั้นนะคะพวกชื่อรหัสอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็จะเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยเอาไปแฮ็กโดยเฉพาะกับบัญชีธนาคารหรือว่าบัตรเครดิตของเหยื่อค่ะเรื่องนี้ทางของพันธบุตรเอกสิริวัตรดีพอท่านก็ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกนะบอกว่าหากประชาชนเนี่ยได้รับเป็น SMS ในลักษณะดังกล่าวแบบนี้อย่ากลอกอย่าทำอะไรกันมาเลยะนะคะห้ามกดเข้าไปโดยเด็ดขาดเนี่ยค่ะตัวอย่างอ่าเนี่ยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะกับเรื่องของอข้อมูลส่วนตัวอย่างชื่ออ่าแล้วก็เลขบัตรประจำตัวประชาชนค่ะใช่ไหมหน้าบัตร ATM หน้าบัตรเครดิตรหัสเลขบัญชีเอออะไรเงี้ยอันนี้คือไม่ได้เลยบนเดือนปีเกิดนะเนาะใช่นี้เราต้องเน้นย้ำจริงๆนะคะเมื่อคืนนี้ดิฉันน่ะไปถ่ายรายการกลับมาสามทุ่มดิฉันนั่งอ้องๆอยู่ที่บ้านอ่ามีเบอร์หนึ่งโทรเข้ามาฉันเอ๊ะใครจะโทรเข้ามาสามทุ่มเบอร์สิบหลักใช่ไหมคะเออเป็นแบบเป็นเป็นเป็นเป็นเบอร์เป็นเบอร์มือถือเลยพอกดเข้าไปยินดีด้วยค่ะคุณได้รับรางวัลใหญ่ก็เลยใช่ใช่ว่าโอ้นี่ฉันได้รางวัลใหญ่เหรอฉันกดวางเลยค่ะก่อนอันนี้ดิฉันก็ได้รับนะโทรมาว่าคุณได้รับสิทธิ์ในการกู้ยืมเงินหนึ่งหมื่นบาทอะไรเงี้ยค่ะดิฉันก็ยังคิดอยู่ดิฉันก็วางเหมือนกันแต่ว่าพอวางเสร็จก็คิดนะว่าถ้าเป็นคนที่เขากําลังเดือดร้อนน่ะแล้วพอเห็นมีสายโทมเนี่ยหลงเชื่อเออทําไงเนาะตายเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังคลิปของรองโฆษกสํานักงานตํารวจชาติที่ท่านออกมาเตือนพวกเรากันค่ะปัจจุบันนะครับมีความสงสัยแล้วก็มีการตั้งข้อคําถามจากพี่น้องประชาชนจากกรณีที่ได้รับข้อความสั้นหรือ SMS นะครับพร้อมลิงก์แปลกๆนะครับซึ่งได้รับผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับข้อความต่างๆที่ส่งมาเนี่ยก็จะเช่นได้รับสิทธิ์ในการกู้เงินมีเงินเข้าบัญชีได้รับอนุมัติเงินกู้นะครับหรือได้รับสิทธิ์ในการฉีดวัคซีนได้รับบัตรกำนันหรือชักชวนเล่นเกมโดยอ้างว่าจะมีรางวัลหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะครับซึ่งข้อคำถามดังกล่าวก็คือว่าพี่น้องประชาชนถูกแฮ็กหรือถูกทำอะไรกับโทรศัพท์เกิดความเสียหายอย่างไรหรือไม่นะครับซึ่งจริงเรื่องนี้เนี่ยเป็นกรณีที่มิจฉาชีพพยายามจะส่งข้อความพร้อมลิงก์นะครับมายังพี่น้องประชาชนให้เกิดความเสียหายซึ่งข้อความพร้อมลิงก์ดังกล่าวเนี่ยจะมีอยู่3ลักษณะด้วยกันนะครับอย่างแรกคือการชักชวนให้กู้เงินผ่านแอปพลิเคชันกู้เงินออนไลน์ซึ่งจะมีการเรียกเก็บดอกเบีย้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดนะครับรวมไปถึงการทวงหนี้ในลักษณะผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการดูหมิน่นการประจานลูกหนี้นะครับหรือทวงถามหนี้ในเวลาที่กฎหมายกำหนดว่าผิดกฎหมายนะครับรวมถึงการขู่ทุสร้ายต่อร่างกายต่อชีวิตของผู้กู้นะครับ
ดึงดูดเย้ายวนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าเล่นการพนันออนไลน์นะครับส่วนใหญ่ก็จะเสียเงินเสียทองแล้วก็นําไปสู่การก่ออาชญากรรมในรูปแบบอื่นนะครับอย่างที่3เนี่ยคือการหลอกเอาข้อมูลหรือแฮ็กนะครับมีทั้งแฮ็กบัญชีสื่อสังคมออนไลน์แฮ็กข้อมูลต่างๆแฮ็กบัญชีเงินฝากธนาคารออนไลน์หรือแฮ็กบัตรเครดิตซึ่งจะมีการหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับรวมไปถึงหมายเลขรหัสบัญชีธนาคารออนไลน์นะครับหมายเลขหน้าบัตรเครดิต16หลักแล้วก็หมายเลขรหัสรับหลังบัตรเครดิตครับหรือที่เรียกว่าหมายเลข CVV นะครับซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายนะครับเขาสามารถทําธุรกรรมออนไลน์นะครับเพราะว่าเขาได้รหัสไปหมดแล้วนะครับซึ่งก็ล้วนแล้วแต่สร้างความเสียหายกับพี่น้องประชาชนทั้งสิ้นนะครับก็ขอเรียนยืนยันนะครับถ้าหากพี่น้องประชาชนได้รับข้อความพร้อมลิงก์นะครับแล้วไม่ทําอะไรหรือเผลอกดเข้าไปดูนะครับแต่ก็ยังไม่ได้กรอกข้อมูลหรือดําเนินการใดๆยังมีความปลอดภัยยังไม่ได้รับความเสียหายนะครับแต่ถ้าไปหลงกรอกข้อมูลนะครับข้อมูลสําคัญที่ผมได้กล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีระวังป้องกันที่ดีที่สุดเมื่อได้รับข้อความสั้นพร้อมลิงก์ดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องสนใจนะครับลบทิ้งไปเลยนะครับหรือหากจําเป็นจะต้องกรอกก็ให้มีการตรวจสอบว่าเป็นลิงก์หรือข้อความที่มาจากหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับอาจจะโทรศัพท์ไปถามที่ call center หรือแผนกลูกค้าสัมพันธ์ก่อนที่จะกรอกข้อมูลนะครับก็จะปลอดภัยครับ